的雪，寒冷刺骨。瑶儿，这是怎么了？疹子，你看看，挤满了疹子。方才，诸位可有带檀香在身上？这三娘子啊，打小身上就碰不得檀香，这全江宅上下的人都是知道的，这身上自然是不会带。是，是不是有什么宾客身上带了？你有话直说，娘子。娘子是带了二娘子送的耳环之后才出的事，会不会是耳环里有？把耳环取下来看看。是你这是何意？奴婢知道你心怀不满，也对三娘子没那么喜欢，可自己实在是太过分了。我没有不喜欢若瑶，更没有放香料，这都人赃并获了，还有什么好抵赖的？丽儿，这是怎么回事？父亲，可否给我和若瑶一点独处的时间？你想要做什么？我在真女堂的时候，也出现过类似的症状。我知道有法子可以让若瑶好受一些。有什么法子是我和父亲不能看的吗？母亲，且听我的。你和父亲都在此，你怕什么人都走了，有话直说吧。为什么害我？三妹，我无意在今日抢你的风头。作为你的姐姐，我只想和其他姐妹一样，在今日祝贺你。只是，偏偏有人不想让我去你的机里。别在这假惺惺状无辜了。我问你，为什么要用檀香害我？明明知道自己怕檀香，还要忍着痛用苦肉计。就为了出机里的气，也真是为难你了。那就没什么好说的了，让父亲进来，让他看看你恶毒的嘴脸。我是为了保全你的面子，才让他们都出去的。你真的有把握，一场苦肉计就让他们罚我吗？什么意思啊？若你咬定是我陷害的你，我帮你推演一下后面会发生什么。首先，我会让我的丫鬟香巧来为我作证。这份耳环我买了之后，就一直是他帮我收着，我从未碰过。我知道，香巧是你和你母亲的人
，所以一定会不遗余力的陷害我。那些香料就是二娘子放进去的，奴婢亲眼所见。你胡扯，血口喷人！香巧，我看你的良心是被狼叼走了，才敢如此污蔑我们家娘子。冤枉啊！奴婢若有半句虚言，天打雷劈！接着。母亲就会借题发挥，黎儿，你有什么不满，冲着我来就行了。这若瑶是你妹妹，你怎么忍心不顾血缘亲情呢？这难道不就是事实吗？当然不是，因为装着香料的那副耳环，是赝品。什么？前几日，我在京城的吉祥楼花了二十两银子买了这副耳环。这等成色、这等价格的耳环，整个店里都不多见，而眼下的这只，做工粗劣。别说二十两了，就是连一两他都不如。我们的祖母是识货之人，他一看便知了。吉祥楼的出品，确实不可能是这种品质。那么问题来了，原本我准备送给你的那副耳环，被谁换了呢？你不用再脏香巧，他没那个胆子。胆子都是人喂出来的。这段时间，我一直送给香巧好的东西，好的东西喂出来的，自然就是雄心豹子胆。他心想，我早晚会被撵出去，这副昂贵的耳环迟早会落在母亲手上，那不如留在自己手里。你把人想的也太蠢了吧！你这套说辞，谁会相信你？巧了，有人证，我原本也没有把握香巧一定会换掉，所以我让童儿一直跟踪他，他果然去找了那个专做赝品的匠人。父亲去问一问，什么都有了。那又怎样？一个贪财的丫鬟，怎么就能说明香料就是他放的呢？自然还有物证啊，香料就在香巧的屋子里。若是不信的话，我现在告诉父亲，让他去查一查。怎么可能？不是香巧做事不利索，而是这世上之人，大多不患寡而患不均。云霜早就嫉妒他了。夫人给的，知道了。我最后警告你一次啊，不要坏了夫人的好事儿。你若还记得是我领你进宅的，就不要惹是生非。你领我进宅的又如何？何必总是挂在嘴边？各凭本事罢了。你过得不得已，也赖不着别人。哼！啊！陷害我这件事，若做成了是香巧的功劳；若做不成，你觉得云霜会不会借此发挥，除掉香巧？原来你一早就开始挑唆两个丫鬟，我只是在自保，不多一个心眼。弑母杀弟的江离，如今不又加上了欺母害妹的罪名吗？都这么久了，灵儿到底在做什么？让他们多说会儿话。两个女儿都大了，左右能怎样？既然你推演的这么清楚，为何要单独跟我说？为什么刚才大家在的时候，你不跟他们说？我不想与你为敌，但你也别想赶我走。我回来是要拿回属于我的东西。你再继续绊我，我便不会再算了。我要说的话就这些。至于要不要把陷害人的帽子扣在我的头上，你自己决定。李儿从小在贞女堂长大，咱们不熟，她的性子，她的心定是好的，但这事儿，她未必做得稳当。咱们在这外面站着，心里也放心不下呀。哎，父亲，三妹已经好多了。哦。幺儿，现在怎样？好多了，多亏了二姐。而追的事情，我们误会二姐了。雅儿，告诉你啊，什么误会啊？我现在身子有点乏了
，想睡一会儿。既是误会，解了便好。夫人，你也不要太过忧心。幺儿，你好好休养，都回去吧。娘，解药给我吧。他跟你说什么了？娘，你让我出疹子的主意一点也不好。前过去使唤的丫鬟，也是成事不足败事有余。此事就这么了了。是，听说是误会一场。把二丫头给我叫来。是。灵儿见过祖母，今儿祖母这儿熬了梨汤，这就想起你来了。多谢祖母，来，坐这儿喝吧。听说若瑶今儿病了，她母亲为此叫了你去问话，怎么一回事啊？其实没什么大事。就是妹妹身体不舒服。前面的人在传，你起了毒心，送去的贺礼也成了毒物，祖母的心没下。你实话说吧。就是我房里的丫鬟，忙里出了乱子。弄混了我要送给妹妹的贺礼，母亲定会责罚他们。真是懂事的丫头，受了委屈，更让人心疼。今日我喝了梨汤，还有什么好委屈的呢？我记得，你房里头那两个丫鬟是你母亲挑选给你的。张婆婆，你陪李儿去一趟芳菲院。是，祖母，这是我的主意，你乖乖听话就好。嗯，那个女的不在家，这就是我们的天下，咱俩就能为所欲为。张哥、王哥，来，李哥、赵哥，你们怎么来了？我们是来抓你们的。上，干什么？抓什么？别动！别动！别动！动疼了！哎，松开！松开！别闹！哎，松开！松开！哎，把这两个祸乱宅院的丫鬟拖下去，行家规！啊！张伯伯，是不是搞错了？张伯伯，我们是冤枉的呀！对，拖下去！啊！张伯伯，张伯伯！啊！我张哥，王哥，张哥，我们是冤枉的，我们是冤枉！香桥，都怪你！怪我什么呀？走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。让二娘子受惊了，老夫人已经吩咐下去，明日会送丫鬟过来，合心意的再留着使唤。多谢祖母，也多谢张婆婆过来跑一趟，进去喝口茶。这还回话去呢，二娘子歇着吧。好。张爷，哇，你这仗赢得漂亮啊！祖母从来都不会过问家中事务的，这次突然为了你出山了，还帮你把所有的事情都料理完了。你使的什么法子？是祖母人心善。祖母是什么眼睛？大伯母那些心思啊，祖母就算猜透了也不会说出来的。这次让张婆婆走了一趟，帮你们全部料理干净了。你以后就可以高枕无忧，再也不会被那些拙劣的把戏给伤害了。还得多谢你，我的好堂兄。景瑞，或者叫小瑞瑞也行。反正男人手短嘛，而且你送我的小龟龟我很喜欢哟。对了，我听说你那个菊花茶特别好喝，快带我尝尝。走。老夫人
，那两个丫鬟已经处理好了。明日你去帮着掌回眼，挑个明白人送去。是。都掌家这么多年了，怎么还放不开手眼？二丫头一无所有的回来。在山里又吃了那样的苦，对他宽厚一点又能怎样？袁柏一心在他身上，都是女人，我又不能说说袁柏不好。夫人也是聪明人，想必日后会安分些。借你的吉言吧。老夫人怎么忽然问起这件事儿了？这老奴也不是特别清楚。就听说啊，老夫人突然把二娘子给换去了，还把身边的丫鬟给发卖了，说是要送新人进来呢。这是在敲打我呢。但是老夫人呐、啊，也没有深究下去，这说明啊，她不想同夫人翻脸。明明是给若瑶办的机礼，却让那个丫头出尽风头，众目睽睽之下，还要我亲手给她簪发。既然如此。那我就要好好尽一尽为人母亲的责任了。夫人是怎么想的？既然他已经簪了发，那他的婚事可要好好打算打算了，免得啊，有人说我怠慢。<笑>娘子。奴婢叫白雪，这是她的出身册子。娘子瞧瞧，若觉得好，留着使唤吧。谢谢张婆婆。娘子，我身体壮，力气大，可以负责打扫院子。我看这册子上写着，你家乡是枣花村的。我认识一个女子，她也是枣花村的。那女子叫何名字？兴许我认识。海棠，二十出头，家中有两个弟弟。这倒是没听过，不过爹娘倒是在枣花村住的长久。我写信回家找家里人打听打听。那就辛苦你了。姐姐为何要找那名叫海棠的女子？海棠，是我曾经的丫鬟。那件事之后，我就再也没有见过她，但她消失得很蹊跷。兴许她知道什么，可如今我也不确定她是否也遭了毒手。若是能找到她，当时的真相，也许能翘起一块。是吧？疼不疼？没事。以后针线上的事就让下人去做吧。这么多年，夫君的衣物我从不假他人之手。这宅里所有的事情都要从这一双手上过。夫人辛苦了。也是嫁人之后才慢慢学起来的。以前在家里，爹娘哪管教这些？只顾着让我练琴。是啊，我们初见时，正逢你父亲在家中摆宴，你献了一曲，至今我难以忘怀。可如今这双手被家里的这些事给磨损了。我这一点辛苦，比起夫君的来算什么？你累了吧？喝茶。好。李儿的事，我总张罗不好。这个母亲，我真做的惭愧。哎，也不能全怪夫人
。丽儿虽然在山里多年，但温婉懂事。我想为丽儿寻个好夫家。我听闻那吏部尚书的小儿子还未婚配，样貌脾性都很不错。门第差了些。这官阶是在夫君之下，不过他本人倒是忠厚，在官场上四平八稳的也不容易。这赵琦也算仪表堂堂，满腹经纶，想必会对李儿好的。李儿养在真女堂，没有正经读过书，从前的名声也不好。这当今圣上推崇女学，哪一家不想娶个知书达理的好儿媳？这一劫，咱们离儿就短了。嗯，若是有人为了攀附夫君，白娶了她去，却又处处嫌弃苛待，那不是我的罪过吗？所以，我寻摸了很久，才寻到这赵家，问过他们的意思，是实在愿意的。更何况。李儿有夫君撑着，这嫁过去是断没有委屈受的。夫人说的对，不过也要看看李儿的意思。嗯。父亲为何一直看着我啊？我是觉得。李儿长大了，是到了该一个婆家的时候了。我才刚回来，父亲就要把我赶走吗？嗯，这话说的糊涂。才与父亲相聚，陡然就要提分离，女儿心里难受。又不是逼着你现在出嫁，先相看起来。若有好的，便定下，以后再说出嫁的事。你母亲在你的事上费了很多心，总不能辜负了吧？好，多听父亲的安排。姐姐，你说那季舒然为何突然给你介绍梁旭啊？定是季淑然不想让我留在家里，才急着把我嫁出去。那个赵琦什么来历？史前打听了一嘴，说是个才子，三年前在国子监见事，他一鸣惊人，得圣上亲自面询赏赐，只是他不肯入室。这样好的人，季淑然怎么会让他与我为配？也许不够好的话。主君应该也不能轻易应下，定有蹊跷。那姐姐，你去跟主君说，把他给推了。不好，刚刚他已经说了，这是季淑然的心意，辜负不得。若是我再提，就是不知好歹了。姐姐，如果去找老夫人呢？给妓女寻觅良配。只是极乐些又如何？季淑然有错吗？这个没有大错，祖母总不能对他求全责备吧？这件事得靠自己。江相国，嗯，犬子赵琦，见过江相国，见过江夫人，不错。果真仪表堂堂，江二娘子好生标致啊！见过赵夫人，啊，略备薄礼，一点心意，请坐。上茶。我们宅里的院子，倒有几处不错的景致。赵公子出来，不如让李儿领着四处瞧瞧去。嗯，也好。江二娘子，请
替江离找一个好夫家，才是对付他最好的法子。老赵前几年犯了事，投靠到我父亲门下，才得以脱身。父亲捏着他终身的把柄，我讨厌江离，把他嫁去赵家，不用我们。自然有人摁他一辈子翻不了身。江二娘子，赵杰出访，他备了一份薄礼。这是胭脂。没错，这胭脂呢是由紫茉莉制成，红里略透了一抹冷紫，娇而不俗。这寻常女子倒是配不得，却恰恰适合江二娘子。赵公子如此用心。可惜，我无礼还赠。无妨，寒暄至此呢，真女唐衣住十年，如今尚能风光回来，想必江二娘子也是个明白人。不如，咱们有话直说，如何？赵公子爽快，我也不喜欢拐弯抹角。太好了，那我就不演了。我这么跟你说，江二娘子，我家中父母呢，寄望于我的家中人丁兴旺。所以呢，希望以后江二娘子成亲之后，开枝散叶为第一要紧。赵公子果然直言爽快，不过你说早了吧？哎呀，是这样，这风月之词我就不便多说了，省得呢你故作姿态，一会儿又欲拒还迎，这几番拉扯到最后还是在家是吧？赵公子从未想过我会拒了你。你还敢拒亲？不可以吗？这笑话！这除了我，你能攀到哪儿去你？你这自古婚配，看的无非是两家的门户。嗯，论起来，我是江家的嫡女，你父亲官居中书令之下，你的枝能有多高呀？我需要攀吗？你不会当真以为你这个江家嫡女的身份，这全天下的男子就任你挑拣了？如今这京城中的子弟是怎么想你的？怕是你心里没数吧？那就请赵公子指教一下了。那我就勉为其难与你说道说道。嗯。官宦之家联姻，最重要的就是注重彼此的脸面。这样貌才华呢，倒是其次，首要的就是女子的清白。江二娘子如何？衣着嘛，俗不可耐；姿色嘛，很是独特，保养不当尽显疲态。至于才华嘛，你在这山野间待了十年，未受过什么教化，所以呢，斗大一箩筐的字你认得几个？至于名声，这弑母杀弟倒是闹得满城皆知啊。如果你是在一个寻常人家，这鸡犬你都得嫁。奈何你现在是一个江家嫡女的身份，倒是可以挑选一些小门小户的庶出子，或是去做个填房。但是，就算是你愿意，你们江家丢得起这个脸面？在这京城里呢，五品往上的，人家瞧不上你；这五品往下的呢，你们江家又瞧不上别人。所以，我们赵家今日下了这个定，那是你平日里烧高香烧得好。要这么说，我还非你不可了。那不然呢？如此高贵的赵公子，怎么就愿意娶我这样的人呢？开枝散叶。赵公子年纪不小了吧？嗯嗯。这男子到底不如女子保养得宜。我都瞧见你的眼角纹了。根子。啊。不啊，不是。你到底要说什么？你说，在京城像你这样好的公子，一把年纪孑然一身，一心只想着安父母的心，只有一种可能。什么可能？你有相好，又成不得亲。想不到这江二娘子还挺会说笑的，吃个不到。怎么？登不上你们赵家的台面呀、啊，是哪个方里的娘子？你你在胡说什么呢你？你别人不懂，我懂。年轻的时候啊，瞧见人家方里的娘子漂亮，私底下收了放在外面，白当了一个堂堂男子汉大丈夫。明明喜欢，却不敢带回家里
，怕父母训斥你。婚姻大事没个计较。好在年纪还不大，有大把的借口可以拖延此事。如今好了，一把年纪，父母怎会容得你如此呢？你拖延不得，又害怕漏了你私收的外事。所以就不得不赶紧找一个门当户对的成亲生子，结果，门当户对的看不上你，他们嫌你人老珠黄、春蚕花谢，门第高的你够不着，门第低的你父母又不愿，所以你看中了我一个臭名远扬的名门嫡女，说起来是你求我大慈大悲，舍己救人，见义勇为。解救你于水火之中，信口雌黄、胡言乱语、无中生有，一派胡言。哇，赵公子果然盖世之才，饱读诗书，文才斐然。你，你什么你？赵琦，我之前跟你说了吧，我不会和你成亲的。第一，我眼清目明，揉不得一点沙子。第二，我有别的事要做，我嫁不得人。你去，聚了这门亲事，否则哪天我性子来了。带着家里人去找你的外室，送到你们赵家。此刻，你是在威胁本公子吗？谈不上威胁，了结你我亲事而已。嗯，接下来我要说的话才是威胁。赵琦，听好了，没有倚仗的娘子你随意玩弄，家世好的娘子拿去给你赵家传宗接代，这个道理我没听过。今日你这么对我也就罢了。倘若日后让我知道，你再用这种做派去对待其他娘子，大不了都抖了出来。我让你赵家在这京城抬不起这头。走吧，再说下去，怕不是要原形毕露，不堪入目了。我这明明日都有保养的。哎呦，这两个人去了这么久，怕是相处的不错。哎<笑>，赵公子，他仿佛不中意我，是什么？哎，对，母亲，这门亲事咱们再商议商议。好生厉害，你是如何知道他有相好的？我曾有一位故友，就受过这种人的伤害。自从有了平安，他就再没碰过我，整日跟那相好的在外面喝酒快活。啊，薛娘子，我跟你说这些还真是不好意思。那你今后打算怎么办呀？我现在已经有了平安，他家也有了后。他即便再风流快活，父母也管不了。我这辈子就是这样了，倒是你，一定要把这件事记在心里才是。这种人，为了传宗接代，就盯着女人的肚子，简直无耻。女人啊，一步踏错，万劫不复。可男人呢，风流成性，他家里人还拼了命的为他遮掩，令人不齿。可是季舒然现在已经起了把你赶出家的决心，而且婚姻之事向来都是父母之命、媒妁之言。今天走了一个赵公子，明天又来一个牛公子、马公子，这以后该如何是好？想要在这江家留下来，还得找别的出路。什么路？走出去。你们这是做什么？杨松涉嫌勾结盐商，偷买官盐，我等奉命将其所拿。宅中都是内奸，就算是安慰，也不能就这么擅闯进去。杨夫人，既然有女眷，我们就不进去搜了。老景夫人把她请出来。苏国公，你们一定是弄错了。
我夫君他绝对不可能做出这种事情的。他一辈子为官清廉，这外头的东西进不来，家里的东西倒是被他折腾出去不少。这样的人怎么会犯法呢？夫人坐，坐吧，夫人。我信夫人不知此事，这样的案子我查的不少，到后面连刑部都判了，妻儿还在哭，那罪人两袖清风。殊不知，这一哭，连圣上的家恩都辜负了。天子一怒，不赦七卷，这些人最后都去了哪里？夫人知道吗？成了奴籍，关在教坊司里头，到死也不明白是谁辜负了他们。妻妾也就罢了。可怜年幼的子女，成了奴，前途都没了。杨松在哪里铁丝出了此等蛀虫，实乃臣之失职，臣甘愿领罪。但在此之前，臣恳请陛下给臣一个将功补过的机会，臣定严惩严铁丝上下。肃国公为严铁丝揪出蛀虫，下官不胜感激。孔判官不必给我戴高帽，我费了这么大劲，才替你们抓到一条小蛀虫，我如此无能，这罪不如我替你请。思言一案。肃国公有功，至于严铁丝，击毙已身，整肃非在朝夕之间。但孔钦往后须以此为戒，慎之再慎。臣定不负陛下圣恩。退下吧，沈清。臣在。先前科举改革一事推进的如何？回禀陛下，臣已着手废除了举子玉头行卷以及弓箭，以试卷定高下。新的胡明志也已在最近的届时当中推行，明年科考，各大考场将会沿用新制。另外，已在京城附近的几个县城设立驿站，为进京赶考的寒门学子发放公券，补贴进考费用。此策推行之后，百姓皆为振奋，考生人数与日俱增。陛下，沈学士想给寒门弟子机会是好事，可是增添新规，取消行卷之后。考官的负担回家中，臣可是听闻在介事中就出现了几宗误判，考生闹上了衙门，京城驿站也出现了混乱拥挤的现象。科举三年一次，以一次考试定取舍，难免会出现优秀者落选而平庸者入选的情况。若主考官能通过行卷，事先了解到部分有真才实学的考生，就能更心中有数，贸然废除，怕也是失了部分公益啊。心中有数，是对考生的真才实学有数，还是对考生的家世背景有数？陛下，臣以为，既然欲投行卷，会给考生与考官勾结之便，废了便是对的。至于李相国所言之事，错不在科举新制，而在学政，选派官员充盈学政，以应新考，这才能除根本之弊。心智出世，难免有所缺漏，一一补齐即可。若欲撤肘，就只顾因循旧习，那历朝历代之变法，便也行不通了。沈清，放开手瘾去做。谢陛下。既然说到了科举，不妨意一意中央六学。国子监六科连年岁事，显才者诸如赵岐等，又志不再做官。至于明义堂。初见时，我朝兴盛女学，近两年也有所懈怠。今年的两所岁事，朕主意沈清主持，好好的替朕过一眼，拔擢些志存高远，又有真才实学的年轻人。臣领旨。是。
朱军，就该让那姓孔的老狐狸坐在咱们行凳上蹭蹭皮。他仗着两袖清风的笔，才长了这么多年的盐铁丝，如今还动不得他。难道就眼睁睁的看着他坚守自道，让那姓杨的来交代？那姓杨的，他就是个卒子。这个是今年上好的茶，孔判官尝一杯。茶洒了可以再倒，但尾巴被别人拿捏住了，可就不好挣脱了。是我大意了，不过你放心，盐铁丝已被我上下刷了个干净，他销痕查不出来的。但愿如此。嗯。父亲，父亲，知道我叫你们来是做什么吗？盐铁丝这边的银子断了，那边又正是需要用钱的时候，我们。需要补齐这个窟窿，从哪儿下手？叶家，叶家，叶家和江家可是姻亲啊！自从江月柏续弦之后，叶真真之女江离被送去了真女堂，叶家、江家两家便老死不相往来了。叶家虽然富豪，却富而不贵。前年，叶家想尽办法让他的儿子叶世杰走了共奸的道，进了国子监，与我们一同考读。拿捏了他，不就拿捏了整个叶家了吗？早就想好了，为何不行动？叶世杰为人孤傲，我们还没有找到合适的契机。我自会为你们铺平道路。是。怎么不喝酒啊，沈郎？静殿下，沈郎连端酒的姿势都是如此好看。敬我就算了，今日设宴是我为沈郎办的。听闻圣上让沈郎主持国子监和明义堂的碎事，沈郎果真是贤才啊！谢殿下。两处都是我朝贤才进学之所，我必用心为圣上好生斟酌。这若是寻常的考核，该多没意思啊！不如来一个联袂角逐，让国子监的公子哥和明义堂的娘子们自由组合，那该多热闹呀！想想我都很期待。不可，这毕竟岁事，非同儿戏。标新立异有什么不行呢？若依殿下所说。学生们难免结党成派，日后就是党同伐异，谋取私利；而那些原本有真才实学，却不善交友，又少有家世背景的人，也许会因此遭到埋没。此事，对我朝官正清明不利。哦，还真是个白衣无尘的少官人。我不喜欢你这样一本正经的跟我说话。我不舒服，跪下，殿下，跪下。
在远。